De partiële lockdown die op zondag 29 maart 2020 is ingegaan, kende op donderdag 2 april haar vijfde avond. Gedurende deze periode, die twee weken duurt, is het verboden zich tussen 8 uur s avonds en 6 uur s morgens op straat te begeven. Met betrekking tot de partiële lockdown, uh, vandaag is de vijfde dag. Het is bij de eerste en de tweede dag niet uh, zo goed gegaan vanwege het feit dat er nog een paar mensen zijn of een paar groepen die uh, zich niet aan, het, aan de oproep he, gevolg heeft gegeven aan uh, de oproep van de president. Uh, vandaag is het de vijfde dag en ik heb zelf gemerkt dat uh, de doorsnee burger dan gevolg heeft gegeven aan de oproep van de president dat er een partiële lockdown is. De oproep komt niet van de politie, het komt van het hoogste gezag van het land. Sowieso, als er uh, een oproep wordt gedaan door de president, dan dient de algehele burgerij, de, de, de gemeenschap, gevolg te geven daaraan. En als ze daaraan geen gevolg hebben gegeven, dan kunnen we dat noemen als een overtreding. Ja. In Paramaribo Centrum zelf hebben we niet echt een calamiteit, maar meer in de zuidelijke buren. Dus buiten de stadscentrum heb je meer jonge jongens die in feite aandacht zoeken. Maar ze moeten gewoon gevolg geven daaraan. De surveillance is optimaal, uh, er wordt goed bemand en overal in de wijk of volksbuurten wordt, wordt gesurveerd en waar er nodig is, wordt er opgetreden. Uh, we hebben een surveillanceploeg die Regio Paramaribo, Paramaribo beserveerd. En dat is uh, Latour, Livorno, Uitvlug, Flora, uh, Munder, Geersvleet, Centrum. Uh, ik wil van hieruit uh, de opvoeders, ouders, verzorgers oproepen om te letten op hun kinderen. En ze dan voor te houden dat er een partiële lockdown is. Het is niet Iets dat forever is. Het is een maatregel dat getroffen wordt door de president om te voorkomen dat er een verspreiding komt met de nieuwe ziekte die helemaal onbekend is bij ons.